na buntis si Eva. Ayun, magkakaanak na sila ni Marco. Gagong Marco yun? Sana pala binugpuko ng todo yung pagbumukha ng gagong yun. No, Eva! Maurice! Muntik mo na masagasaan yung mga bata. That's exactly my point. Eva, mga bata sila. Wala silang alam. Wala rin alam yung baby ko. Pero din namin siya nito. Sinabi mo sa akin, hindi mo nasasaktan si Thea. Pero ano ginawa mo? Binuntis mo yung kabit mo! Alam mo kung ano man yung problema naming mag-asawa, amin na lang yun. Bakit? Ano ka ba niya? Ex-rapist na nga pala niya, na porma ng porma sa kanya. Kahit alam mo naman na kahit kailan hindi siya magiging iyo. Ikaw ba yung walang hiyang muntik na sumagasa sa mga anak mo? Dahan-dahan ka sa pagbibintang mo na wala kang ebidensya. Isaksak mo sa bagay ang asawa ko. At sa susunod na hearing, ididiin kita. Ididiin kita hanggang mapabilis ang sentensya mo at makulong kang hayop ka. Hindi na ako makapaghihintay na ipamukha sa babae niyo na bilang na ang mga araw niya. Marco, hindi naman ako magkakaganito kung hindi kita mahal. Tsaka Marco, magkakaanak na tayo. At pananagutan ko siya. Gagampanan ko yung responsibilidad ko sa kanya bilang ama. At mamahalin ko siya dahil anak ko siya. Siya lang. Pwede ba umalis ka na? At nakikiusap ako. Ito na yung huling bes na ipagpipilita mo pa yung sarili mo sa akin. Utang na loob! Buisit talaga yun si Marco. Ang yabang-yabang niya, nahawa na siya doon kay Thea. Porkit alam na nagkakandara pa ako sa kanya. Si Atomir, ikaw na kong usap. Sabi mo, wala ako. Hindi mo alam kung saan nagpunta. Umalis, ganun. Sabi, ikaw na bahala. Sige na. Hello, attorney. Sorry na iwan kasi ni Ava yung phone niya. Ah, uh, okay, okay. Sige, thank you. Sabihin ko na lang po sa kanya. Pinapaalala lang ni attorney na next Monday na doon yung hearing ninyo ni Thea. Isa pa yung attorney na yan eh. Wala nang tinawagan kundi bad news. Mga buisit sila. Nawala na lahat sa akin na. Si Tita Adele. Si Marco, ang baby ko. And now my freedom. Hindi ako papaya. Kasalanan lahat ng tayo eh. Mapapatay ko na talaga yan eh. Nagkanda leche-leche ang buhay ko na dahil sa kanya. O oh, ano, Bunso? Ready ka na ba sa hearing mo? Ready ka na ba sa laban ni Thea? <laughs> Oo naman. Pinaghandaan ko kaya to. Basta ingudbud mo yung mukha ng babae yun. Olga, hindi boxing nang yung pupuntahan natin, ha? Korte to. Saka yung away namin ni Eva, may ibang venue yun. Maraming marami pa yun. Si Attorney Ramirez, abogado ni Eva. Hello, Attorney. Yes. What? Pero nandito na kami. Fine. Ano pa nga ba magagawa namin, di ba? Bakit ano po nangyari? Pinapamove nila ang hearing in three weeks. Ah, uh, ipakit raw ho. Nawawala daw si Eva. Hindi nila makotak. Hindi rin nila alam kung asan. Ang dami mo ngayon naman kasi nagawang mali. You know the saying naman na karma. ba? Diba? Isa ka pa, ah. Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para maging loser. Kukunin ko pa rin ang lahat. I'll do whatever it takes. Attorney, baka naman noong kasama ni Eva yung... Yung lagi niya kasama, yung kamukha ni Wonder Woman pero masama ugali. Ang pangalan nun, Nika. Nika! Tinawagan na ni Attorney ang lahat na kaibigan niya. Hindi rin nila alam kung nasaan si Eva. Naku, baka tumakas na yung Attorney. Walga, hindi niya pwedeng takasan yung batas. Mahanap at mahahanap siya. Saka kapag ginawa niya yun, matatagdagan pa lalo yung kaso niya. Si Marco pa rin ba to? Reminder lang ha, wala ka nang hold kay Marco. Alam mo, Nika, baby lang ang sagot sa problema ko. Yun ang paraan para makuha ko ulit si Marco. And 
alam ko na ang gagawin ko para makapiti ulit. Paano? Kung ayaw mo sagutin, fine. Pero malaki pa rin yung problema mo. Magkikita at magkikita pa rin ko yung Nithea sa hearing. <laughs> Sigurado ka ba talaga magkikita kami ni Thea? Bakit? Ano na naman yung plano mo, ha? Atorny Sandaliyo, eh paano yun? Baka mamaya hindi pa makita yun. After three weeks, edi eh, mapopospone na naman yung hearing. Atorny, hindi tayo pwedeng magantay ng tatlong linggo. Kailangan mahanap natin yung babaeng yun. Pero saan natin hahanapin? Hindi kanino pa, kung kanino siya laging bumubuntot. Sir, may bisita po kayo? Hindi po kayo. Marco. Thea. Nasaan si Eva? Hindi ko alam. Bakit? Hindi siya sumipot sa hearing. Sinabi sa akin ng abogado na nawawala daw siya. Ha? Ano? Marco, huwag ka namang maang-maangan. Sana lang talaga wala kang alam. Wala talaga akong alam. Taya, wala kaming communication. Marco, kung may nalalaman ka, sabihin mo na lang. Huwag mo nang palakihin yung gulo. Olga, nagsasabi ako ng totoo. Kailan mo siya huling nakita? Pumunta siya dito nung nakaraan. Pero, ang sabi ko sa kanya, huwag na siya magpapakita sa akin. Yun na yung huli namin pagkikita. Saan nagpunta yun? Isang daang libong piso. Siguro naman di mo na ako kukulitin, di ba, sa presyo niyan. At siguro naman, sa perang yan, wala nang lilitaw sa inyo ni Tantoy. Gago ba kami para magpakita sa mga pulis na yan? Good! O sige na, babalik na ako sa rest house. Rest house? Doon ka ba nagpapalamig na yun sa rest house na yan? Teka, saan ba yung rest house na yan? Huwag mo nang alamin at may pinaproject ako ngayon. Sige na, tatawagan na lang kita ulit, ha? Sige. Ingat ka, ha? Mag-ingat ka din. Ang talaga ng babaeng yun, ano? Okay. Puro sama ng loob ang binibigay sa atin, eh. Sarang lupalop kaya ng mundo naglaho yun. Hindi ko nga po alam na, eh. Baka mamaya may gawin pong masama yung babae. Eh, pues, dapat kailangan natin siyang pigilan kung ano man yung iniisip niya. Bukas sa bukas, pumunta na tayo ng pulis, manghingi tayo ng tulong para mahanap natin yung demonitang yun.
Eva. Um, waiter. Okay, just one. Yes, ma'am. One mojito, please. Okay, but thank you. Thank you. Yes, me, but one mojito, but. Thank you. Hello, Marco. Hello, Eva. Bakit hindi ka sumipot sa hearing mo, ha? Tinatakasan mo na naman ba yung mga kaso mo? <sighs> hindi mo man lang kakamustahin ako, oh. Takas ka agad. Hindi mo man lang naisip kung napapano na ako or kung buhay pa ako. Well, obviously, mukha ka namang okay. So, asan ka? Oh, I'm sorry, pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Eva, ano na naman ba itong pinaplano mo, ha? Alam mo kung ano man yung tumatakbo dyan sa utak mo, huwag mo nang ituloy dahil lalo lang madadagdagan ng mga kaso mo. Tsaka sa ba, pwede ba maawa ka naman doon sa magiging anak natin? Ha, huwag mo na siyang idamay dyan sa gulo ng buhay mo. Please, umuwi ka na dito sa Maynila. Okay? Mamaya kung ano pang mangyayari dyan sa baby, eh. Ah... Uh, Marco, paano nga kung... kung halimbawa ang may nangyari sa baby natin? Ano? Seryoso ka ba? O, o baka naman pinapaworry mo lang ako. Bakit? May bago ka lamang pampablackmail sa akin. Daga. Eva, may nangyari ba sa bata? You wish. Pero malas mo, nandito na to. Buo ang baby sa sinapupunan ko at hindi ako papayag na putuli mo kami sa buhay mo. Leche! Hello, Eva. Eva! Waiter! Yes, ma'am. Dalawa pang mojito, please. Pakibilisan. Okay, ma'am. Hello. Pwede ba akong umupo dito? Mainit ang ulo ko. So please, stay away from me. I don't want to disturb you. Pero you're 
Eva Imperial, right? Paano mo ako nakilala? Ako si Edward Salazar. Schoolmate tayo no high school. Really? I'm sorry, pero hindi kita matandaan. I can't blame you. Kasi nerd ako no high school. Walang pumapansin sa akin. Hindi kagaya mo. You are the most popular girl. The prettiest. Actually, until now. Chief, tulungan niyo po kami. Si Ava po, nawawala. Hindi po siya makontak ng abogado niya. Ilang araw na po siyang hindi bumabalik sa kondo niya. Hindi rin po siya dumating sa hearing namin. Mrs. Hamiles, pwede pa rin humagpatuloy ang hearing kahit wala siya. Trial yung absentia po ang tawag doon. Siguro naman ay paliwanag na sa inyo ng abogado niyo yun. Pero hindi po pwedeng mawala yung babaeng yun. Baka mamaya kung ano na namang isipin na gawin ng masama ng babaeng yun. Alam niyo ba, muntik niya ng sagasaan yung mga anak ko? Miss, uminahon naman ho kayo. Pinatatawag na namin si Miss Imperial para maimbestigahan tungkol kina Edgar at Tantoy. Eh sir, paano niyo nga huwiimbestigahan kung nawawala nga siya? You're still very pretty. Wow. Thank you for the compliment. Okay, come on, join me. <laughs> Thank you. So, ayan, you can have my drink. Salamat, ah. Sorry, pero... Bakit ka ba upset kanina? Kausap mo ba yung asawa mo? O yung boyfriend mo? Nag-away ba kayo? No. Hindi ko siya asawa. Asawa siya ng iba. What about you? Are you married? No. I'm a single dad of a very cute five-year-old girl. That means hindi ka pa o. Kayang-kaya mo mag-ana. Good! Very, very good. Good? Bakit good? Wala lang. I'm just amazed. Mahanga lang ako sa mga lalaking katulad mo na proud maging daddy. Thank you. Cheers. Cheers. In the first place, hindi na mamawawala yung babae yun. Kung sana nakatutok kayo. Kahanda naman ako kayo sa pagsasalita, misis. Saka kayo po ba? Pwede po bang upo muna kayo? Ginagawa po namin ang trabaho namin dito. Nakakapagod na po kasi, Chief, eh. Lagi na lang kayo nalulusutan ng babaeng yun? Buti pa po po, sige naman po sana! Eh, totoo naman ate! Nakakapagod! Alam nyo, nakukulangan po ako sa ginagawa ng batas. Siguro kailangan ako na yung kumilos. Kaya, baka naman dapat hindi lang tayo sa polis humingi ng tulong. Baka naman may taong mas may alam kung nasan yung babaeng yun. Si Mama. So how was it? Okay, Chef. You like it? Yes. Gusto mo order tayo ng iba? Okay na to. Thank you. Anytime. I'm sorry kung ano ah, kung naging masungit ako siyo kanina. Medyo marami lang kasi akong iniisip eh. Mga problema. Hindi ako makapaniwala na single ka pa rin. You're a dream girl. The perfect girl. Kaya kahit sinong lalaki, magkakagusto talaga sa'yo. Sigurado ako dun. 
And I'm more funny. <laughs> and so, you know what, Edward? Hindi mo na ako kailangan bulayan just to get in my pants. <laughs> Eva, hindi kita binabola. Totoo yung sinasabi ko. For me, you're the perfect trophy wife material. And for the record, ah, wala akong masamang intention sa'yo. Masaya lang ako na nagkasama tayo ngayon after a long time. Oh well. Thank you so much for those kind words. Thank you. But too bad. Wala kang masamang intention sa akin. Type pa naman kita. Excuse me? <laughs> Anong sabi mo? I said, I like you. Can you have a brain to me, Eva, I like you too. Okay? Okay ka lang ba? Yeah, I'm okay. Saan dito ang kwarto mo? Dali mo ako sa kwarto mo. Sigurado ka ba? Yes. Huwag na natin patagalin to. Let's go. Eva, sure ka? Yeah, let's go.
Kumain ka na marami, ma, ha? Kasi kailangan mo magpalakas. Thank you. Sophia, nakausap niyo na ba si Doc Bernie? Anong sabi niya? Kailan daw ako lalabas? Ma, di ba magkikimo ka pa? Hindi pwede hindi. Yun lang ang magpapalakas sa'yo. Oh, oh, yes. Pero kailan gagawin yun? Ama, as soon as possible daw. Okay. Marco, thank you so much. Sophia, thank you. You're here with me. Teka, buti dumalaw ka. Hindi ikaw ang kailangan ko. Ma, sana po magsabi po kayo ng totoo. Nasaan si Eva? Hayop ka tayo, magbabayad ka. Hindi ka magiging masaya. Sinusumpa ako. Wala sa inyo ang magiging masaya. Alam kong alam nyo kung nasaan yung babaeng yun. I don't know. Imposible yun, ma. Kayo lang ang kakampi ng babaeng yun. Ano naman bang pinaplano nyo? Hindi mo dapat ginagalit si Thea. Ang dapat. Nakikipag-cooperate ka. Ang gagawin ko yung katulad yung bait-baita. I'm sorry, Tito, pero... Hindi ko kaya mga pagplastika. Para sa ito. Mas mabuti na huwag ka masyado mag-invest, ha? I'm in love with someone else. Thea, this is our boss. Edward. Edward Salazar. Hello, sir. Hello, Thea. Welcome to our company. Hello, Paul. Thank you, Paul.